this is the sixth video of the short story the ox are written by h e bates okay তো এটা হচ্ছে ছ নম্বরের ভিডিও এর আগে পাঁচটা ভিডিও আপলোড করেছি টেক্সট অ্যানালিসিস থেকে আমরা এই ভিডিওর টেক্সট অ্যানালিসিস থেকে কিন্তু পাঁচটা ভিডিও আপলোড করেছি গট ইট তো এখানে সেই পাঁচটা ভিডিওর লিঙ্ক কিন্তু তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে অবশ্যই পেয়ে যাবে তোমাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট ঠিক না মানে এই ভিডিওটা যারা দেখছো তাদেরকে বলবো অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো আগে দেখে নিও তাহলে কিন্তু বিষয়টা ক্লিয়ার হবে পুরোপুরি বুঝতে পারবে খুব সুন্দরভাবে সেই পাঁচটা ভিডিও কিন্তু অ্যানালিসিস করা হয়েছে শর্ট স্টোরি টেক্সটাকে কিন্তু মানে এই যে অক্স শর্ট স্টোরি এই যে টেক্সটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে অ্যানালিসিস করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যেটুকু বাকি আছে সেটাও করব গট ইট তো এখানে মেনলি আমরা এইভাবেই পুরোটা কমপ্লিট করবো তারপরে কোশ্চেন আনসার তো আছেই আমাদের ঠিক আছে কোশ্চেন আনসার সেগুলো করবো কোশ্চেন আনসারের পিডিএফ কিন্তু অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হয় তো যারা এখন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হতে পারো নি অবশ্যই ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমরা সেখানে যুক্ত হয়ে যাও ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা অনেকগুলো কমপ্লিট করে ফেলেছি অলরেডি অনেকগুলো পোয়েম কমপ্লিট করেছি করেছি শর্ট স্টোরি দ্য লেগুন করেছি তারপরে এটা চলছে তারপরে আমরা রেটরিক করছি সঙ্গে সঙ্গে তো এইভাবে পুরোটা সিলেবাসটাই কমপ্লিট করবো অবশ্যই যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও বেলাইকানে প্রেস করো অল নোটিফিকেশানে ক্লিক করো যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করবো তার নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য তো আমরা আর যে প্রিভিয়াস ভিডিও যেটা ছিল আমাদের পাঁচ নম্বর ভিডিও সেখানে কিন্তু আমরা এতটা আলোচনা করেছি এতটা টেক্সট অ্যানালিসিস করেছি আমরা আজকে এখান থেকে শুরু করব তো এখানে আমরা পাঁচ নম্বর ভিডিওতে দেখেছি যে মিস্টার থার্লো কিছু একটা কাণ্ড ঘটিয়ে আসার পরে সেটা আমরা চার নম্বর ভিডিওতে দেখেছিলাম তারপরে পাঁচ নম্বরে দেখেছি যে মিসেস থার্লোর সঙ্গে দুটো পুলিশের রাস্তায় দেখা তারপরে সেই পুলিশ দুটো জানায় যে মিস্টার থার্লো কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে আসা কোনো এক ব্যক্তিকে মর্ডার করেছে এবং তারপর থেকে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো সেই জন্য কিছু মারলো এই মিসেস থার্লোর কাছে সেই পুলিশম্যানরা কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না কিছু তাদের মধ্যে কনভারসেশান হবে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে কিছু কোশ্চেন করার জন্য তো সেগুলো আমরা দেখেছি এবং তারপরে আমরা এখানে দেখেছি যে মারলো এই সরি মিসেস থার্লো সে কি না তার সেই মিস্টার থার্লো তার হাজব্যান্ড তার কোনো খোঁজখবর আছে কি না সেটা জানার জন্য সে তার বা মানে ব্রাদারের বাড়িতে যাবে তার ব্রাদার একজন মাস্টার কার্পেন্টার এবং তাদের বিবাহটা কোনো কারণে অ্যাকসেপ্টেবল ছিল না তার জন্য কিন্তু পনেরো বছর ধরে মিস্টার থার্লোকে তারা অ্যাকসেপ্ট করেনি ঠিক আছে এগুলো আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি তো সেরকমই জায়গা থেকেই আমরা এখানে শুরু করব তো সেই মিসেস থার্লো কিন্তু তার ব্রাদারের বাড়িতেই আছে ঠিক আছে তারপর থেকে শুরু করছি দেখো এখান থেকে শি স্যাট আনট্রাভেলড মিসেস থার্লো স্যাট আনট্রাভেলড মিসেস থার্লো অবিচলিতভাবে বসে রইল হার আইজ সালেন সালেন হর ইজ সালেন সালেন মানে হচ্ছে বিষণ্ণ তার চোখগুলো ছিল বিষণ্ণ অ্যাজ দো নট ফুলি কনশাস ইন দ্য ব্রাইট ইলেকট্রিক লাইট যদিও সেই ব্রাইট ইলেকট্রিক লাইটে তার সে ব্রাদারের বাড়িতে আছে ব্রাদারের বাড়িতে ওয়েল ইলেকট্রিক ব্রাইট ইলেকট্রিক লাইট আছে কোকো ম্যাটিং আছে ওকে সেটা আমি বলেছিলাম যে সেটা কিন্তু রিচনেসকে ইন্ডিকেট করে ওকে অ্যাজ দো নট ফুলি কনশাস ইন দ্য ব্রাইট ইলেকট্রিক লাইট যদিও সেই ব্রাইট ইলেকট্রিক লাইটে সেটা কনশাস ছিল না ওকে দ্য লাইট শোড আপ দ্য মার্ড অন হার স্কার্ট দ্য লাইট শোড আপ মানে কি লাইট এক্সপোজ করেছিল দ্য মার্ড অন হার স্কার্ট তার স্কার্টে যে কাদা লেগে আছে সেটা কেন সেটা যেন লাইটে তার সে ব্রাইট লাইটে প্রতিফলিত হচ্ছিল প্রকাশ পাচ্ছিল ওকে হার স্ট্রাগলিং গ্রে হিয়ার আন্ডার দ্য শ্যাপলেস হ্যাট স্ট্রাগলিং গ্রে হিয়ার মিনস স্ট্রাগলিং মানে অবিন্যস্ত ওকে অবিন্যস্ত তার সেই ধূসর বর্ণের চুলগুলো আন্ডার দ্য শ্যাপলেস হ্যাট তার সেই শ্যাপলেস হ্যাটের মধ্যে মানে আর কিনারাহীন টুপির মধ্যে টুপিটার যেহেতু বয়সটা অনেক দিন হয়ে গেছে তাই সেটাকে বলছে স্যাপলেস তো তার মধ্যে সেই অবিন্যস্ত চুল দ্য এজ অফ আর ব্ল্যাক কোট তার সেই গায়ের যে কোটটা ছিল ব্ল্যাক কোট তার এজগুলো ধারগুলো কেমন হয়ে গেছে ওয়েদার ফেডেড সেই বিভিন্ন ওয়েদার খাওয়ার ফলে বিভিন্ন ওয়েদার পার করে আসার ফলে সেটা যেন ফেডেড হয়ে গেছে ফেড হয়ে গেছে কালারটা ফেড হয়ে গেছে টু আ পার্পলেশ গ্রে এবং ফেড হয়ে সেটা কেমনটা পার্পলেশ গ্রে একটা বেগুনি ধূসর বর্ণের একটা রং ধারণ করেছে ফেড হয়ে ওকে সো ইউ এন্ট হার্ড নাথিং অ্যাবাউট থার্লো সি সে সে জিজ্ঞাস করলো তোমরা তাহলে মিস্টার থার্লো সম্পর্কে কিছু জানো না নো হার ব্রাদার সেট বি ফানি ইফ উই হ্যাড would not eat তার ব্রাদার বললো না আমরা জানি না বি ফানি ইফ ইফ উই হ্যাড ইট উড নট ইট যদিও আমরা জানি যদিও আমরা সেটা জানতাম তাহলে এটা ফানি মনে হতো না তার ব্রাদার বলছে কেন ফানি মনে হতো কারণ তারা কিন্তু পনেরো বছর ধরে মিস্টার থার্লোকে অ
সে মানে মিস্টার থার্লো যেদিন থেকে তার বাবা মারা গেছে মানে মিসেস থার্লোর বাবা মারা গেছে সেই দিন থেকে কিন্তু সে এই বাড়িতে কিন্তু পা রাখেনি ইন দিস হি এন্ড সেট ফুড ইন দিস হাউস সিন্স ড্যাড ডায়েট যতদিন বাবা মারা গেছে সেখান থেকে কিন্তু সে এই বাড়িতে আসেনি হি লুকড অ্যাট হার হার্ড হি লুকড অ্যাট হার হার্ড তারপরে এখানে মিস্টার থার্লোর ব্রাদার হি লুকড অ্যাট হার সে মিস্টার মিসেস থার্লোর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে হার্ড মানে এখানে কঠোর দৃষ্টিতে দেখল হোয়াই হোয়াটসঅ্যাপ তারপরে জিজ্ঞেস করলো কেন কী হয়েছে শি রেজ হার আইস টু টু হিম তার দিকে চোখটা তুললো মিসেস থার্লো দেন শি লোয়ার্ড দেন শি লোয়ার্ড দেম এগেন আবার সেটাকে একটুখানি চোখটা তুলে নিচে নিচে নামিয়ে নিল ইট ওয়াজ অলমোস্ট আ মিনিট বিফোর শি স্পোক সে যেটা বলেছে তার এক মিনিট আগের ঘটনা এটা ঠিক আছে যেটা বলেছে এন্ট ইউ হার্ড এন্ট ইউ হার্ড তোমরা কি শোনো নি তুমি কি শোনো নি শি সেট সে জিজ্ঞাস করলো দে রেকন দে রেকন হি ইজ সরি দে রেকন হি হ্যাজ ডান আ মার্ডার এখানে আর রেকন মানে হচ্ছে রেকন মানে কি রেকন মানে হচ্ছে অনুমান করা ঠিক আছে দে বলতে এখানে সে পুলিশম্যানটা তার মানে কি বলছে বলছে পুলিশম্যানটা মনে করছে হি হ্যাজ ডান আ মার্ডার সে একটা মার্ডার করেছে হোয়াটস শি সে দ্য ওল্ড লেডি সেই তারপরে ওল্ড লেডি বললো যে কি বলছে সে মানে এখানে ওল্ড লেডি হচ্ছে মিসেস থার্লোর মাদার ঠিক আছে সে কানে কম শুনে সে ঠিকঠাক বুঝতে পারছে না তাই বলছে সে কি বললো এটা আই নেভার হার্ড হার্ড আমি তাকে শুনতে পাইনি ঠিক আছে তার মানে তার কথাগুলো শুনতে পাইনি মিসেস থার্লো লুকড ডালি অ্যাট হার বুটস মিসেস থার্লো তারপরে তার সেই নিজের বুটের দিকে একটু তাকালো অ্যাট দ্য সারাউন্ডিং এক্সপেন্স অফ অ্যাট দ্য সারাউন্ডিং এক্সপেন্স অফ কোকো ম্যাটিং এবং কি করলো এবং নিচে যে কোকো ম্যাটিংটা ছিল পাতা ছিল তার চারিদিকে তাকালো ফর সাম রিজন দ্য ফিশার্ট প্যাটার্ন অফ দ্য কোকো ম্যাটিং এবং ফিশার্ট প্যাটার্ন মানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে জিগজাগ প্যাটার্ন ওকে মানে কোকো ম্যাটিংটার মধ্যে একটা ডিজাইন মতো ছিল জিগজাগ প্যাটার্নে সেটাই বলছে ফর সাম রিজন দ্য ফিশার্ট প্যাটার্ন অফ দ্য কোকো ম্যাটিং সো ক্লিন অ্যান্ড রেগুলার সেই ক্লিন যে কোকো ম্যাটিংটা ছিল সেটা কিনা ক্লিন ছিল অ্যান্ড রেগুলার ছিল ওকে ফ্যাসিনেটেড হার ফ্যাসিনেটেড হার মানে কি মুগ্ধ করা এবং এই কোকো ম্যাটিংয়ের যে এই যে কোকো ম্যাটিং ক্লিন অ্যান্ড রেগুলার অ্যান্ড ফিশার প্যাটার্ন এগুলোকে কিন্তু মিসেস থার্লোকে কি ফ্যাসিনেটেড মুগ্ধ করেছিল ঠিক আছে শি সেইড সে বলল হি টুক অল দ্য মানি তারপরে সে আবার তার সেই বিষয় যে প্রসঙ্গ সেখানে চলে এসছে মিসেস থার্লো সেইড শি টুক অল দ্য মানি সে টাকাগুলো নিয়ে গেছে হি টুক ইট অল দ্য হি টুক ইট অল অ্যান্ড দে ক্যান নট ফাইন্ড হিম সে সে সব টাকাগুলো নিয়ে গেছে এবং তারা তাকে খুঁজে পায়নি এখনও কারা পুলিশম্যানরা আহ হোয়াটস শি সে আহ কি বলছে সে হোয়াটস দ্য মামলিং অ্যাবাউট হোয়াটস শি মামলিং অ্যাবাউট সে কী বিড়বিড় করছে মামলিং মানে বিড়বিড় করা এখানে কেন বিড়বিড় করছে অ্যাকচুয়ালি মিসেস থার্লো কিন্তু বিড়বিড় করছে না সে তার মতো করে বলছে বাট মিসেস থার্লোর মা সে কি না সে বলছে যে মিসেস থার্লো নাকি বিড়বিড় করছে কেন কারণ মিসেস থার্লোর মা কানে কম শুনে আমরা আগেই দেখেছি সেই জন্য তার কাছে সেটা মামলিং মনে হচ্ছে বিড়বিড় আনি ঠিক আছে দ্য ব্রাদার হিজ ফেস হোয়াইট তার ব্রাদারের মুখটা সাদা হয়ে গেল ওয়েন্ট ওভার টু দ্য ওল্ড ম্যান এবং ওল্ড ওল্ড উম্যানের কাছে গেল মানে তার মায়ের কাছে হি সেইড ইন টু হার ইয়ার তার কানে কানে বলল ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইজ ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইজ ওয়ান এ স্কলারশিপ এখানে ইজটা ঠিক এখানে হ্যাজ হওয়া উচিত ছিল ওকে ইজটা কিন্তু হ্যাজ হওয়া উচিত ছিল হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য বয়েজ হ্যাজ ওন এ স্কলারশিপ শি কেম ওভার টু টেল আস তার যে দুটো বয় আছে তাদের মধ্যে একজন কি স্কলারশিপ জিতেছে সেটা বলতে এসেছে এখানে অ্যাকচুয়ালি মিসেস থার্লোর ব্রাদার সে কি না তার মায়ের সঙ্গে কিন্তু মিথ্যে কথা বলছে মিসেস থার্লো কিন্তু কোনো স্কলারশিপের বিষয়ে বলেনি সে বলছিল মিস্টার থার্লো সম্পর্কে বাট তার মা জানতে চাওয়ায় মিস্টার মিসেস থার্লোর ব্রাদার কিন্তু তার মাকে এই কথাটাই বলছে যে তার ছেলেরা তার দুই ছেলের মধ্যে কেউ একজন স্কলারশিপ জিতেছে তাই সেটা এখানে সে বলতে এসছে ওকে ওয়ান্ট সাম আর টু ডু আই শুড থিঙ্ক ডোন্ট সি বলছে তাদের কি হয়েছে আই শুড থিঙ্ক এটা নিয়ে আমার চিন্তা করা উচিত ডোন্ট সি সে কি তাই মনে করে যে এটা নিয়ে আমি বেশি ভাবব ট্রেপসিং ওভার হিয়ার টু টেল আস দ্যাট ট্রেপসিং মানে হচ্ছে ট্রেপসিং মানে কষ্ট করে হেঁটে আসা ঠিক আছে তাই বলছে যে এই ঘটনাটা বলতে সে কষ্ট করে এখানে হেঁটে এসছে দ্য ম্যান স্যাট ডাউন অ্যাট দ্য ট্যাবেল দ্য ম্যান মানে মিসেস থার্লোর ব্রাদার টেবিলে বসে পড়ল হি ওয়াজ ভেরি হোয়াইট সে সাদা হয়ে গেছে হিজ হ্যান্ডস শেকিং তার হাত কাঁপছে মানে এই যে মার্ডার করেছে মিস্টার থার্লো সেই 
ঘটনাটা শোনার পরে শুনে ঠিক আছে হিজ ওয়াইফ স্যাট তার ওয়াইফও কিন্তু মানে মিসেস থাল্লোর বৌদি সেও বসে পড়লো উইথ দ্য সেম ডাম্প এবং সে বসে পড়লো কেমন ডাম্প হয়ে যেন মানে মানে যেহেতু একটা শকিং নিউজ তাই ডাম্প হয়ে গেছে ওকে বোবা হয়ে গেছে শেকিং এক্সপ্রেশন অফ শক এবং একটা যেন শক পেয়েছে ধাক্কা পেয়েছে খবরটা শোনার পরে মিসেস থালো রেজ আর আইস ফ্রম দ্য ফ্লোর মিসেস থালো তারপর ফ্লোর থেকে তার চোখ দুটো তুললো ইট ওয়াজ অ্যাজ দো শি হ্যাড প্লেসড অন দেম দ্য ওনার্স অফ সাম ট্যারিবেল রেসপন্সিবিলিটি হোয়াট ইজ ওনার্স ওনার্স মনে হচ্ছে কিন্তু ভার দায়িত্ব কোনো একটা ভার কারো কারো উপর কোনো একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া ভার দেওয়া ওকে তো কী বলছে ইট ওয়াজ অ্যাজ দো শি হ্যাড প্লেসড অন দেম দ্য ওনার্স অফ সাম ট্যারিবেল রেসপন্সিবিলিটি যেন মিসেস থার্লো এই কথাটা বলে মিসেস থার্লো যেন তাদের উপরে কোনো একটা টেরিবেল রেসপন্সিবিলিটি একটা ভয়ঙ্কর রেসপন্সিবিলিটি একটা ভয়ঙ্কর দায়িত্ব যেন দায়িত্বের ভার যেন তাদের উপরে মিস্টার থার্লো দিয়েছে ঠিক আছে সেটাই বলছে তো সেই জন্য কিন্তু তাদের এক্সপ্রেশনটা কেমন ছিল শকিং ছিল ঠিক আছে মানে মিস্টার থার্লো এই কথাটা বলায় মিসেস থার্লো এই কথাটা বলায় তাদের মধ্যে একটা রকম মানে তার ব্রাদার ফেস হোয়াইট হয়ে হয়ে গেছে টেবিলে বসে পড়েছে এবং তার হাত কাঁপছে এটাকে দেখে যেন মিসেস থার্লোর মনে হচ্ছে যে মিসেস থার্লো যেন কোনো রকম একটা ভয়ঙ্কর কোনো একটা একটা শক্ত কোনো দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে ফর গড সেক দ্য ম্যান সেট হোয়াট ইড ইট হ্যাপেন হোয়েন ডিড ইট হ্যাপেন ঈশ্বরের দোহাই মানে মিসেস থার্লোর ব্রাদার বলছে দয়া করে বলো কখন এটা ঘটেছে অল মিসেস থার্লো কুড থিঙ্ক অফ ওয়াজ দ্য মানি বাট মিসেস থার্লো কুড থিঙ্ক অফ ওয়াজ দ্য মানি কিন্তু মিসেস থার্লো সেই মানির ব্যাপারেই ভাবছে ওভার ফিফটি পাউন্ডস সে বলছে কখন এটা ঘটেছে বাট মিসেস থার্লো বলছে ওভার ফিফটি পাউন্ডস ঠিক আছে যে কত ফিফটি পাউন্ডসের উপরে ছিল আই আই গড ইট হাই আই গড ইট হিট আন্ডার দ্য ম্যাট্রেস আমি এটা ম্যাট্রেসের নিচে লুকিয়েছিলাম আই এখানে হিট মানে লুকিয়ে রাখা ওকে আই ডোন্ট নো হাউ হি কুড হ্যাভ ফাউন্ড আউট অ্যাবাউট ইট আমি জানি না সে কী করে এটাকে খুঁজে পেল আই ডোন্ট নো আমি জানি না আই ক্যান আই ক্যান এট থিঙ্ক আমি এটা ভাবতেও পারিনি যে সে এটা খুঁজে পাবে এবং দিন নিয়ে চলে যাবে ইটস অল আই গট আই গড ইট ফর দ্য বয়েস এবং আমি এই সবগুলো কিন্তু সেই ছেলেদের জন্যই জমিয়ে রেখেছিলাম ছেলেদের জন্যই মজুত করেছিলাম সন্তানদের জন্য সি পস্ট সে সে থামলো পার্সুইং হার লিপস টু দ্য পার্সুইং হার লিপস পার্সুইং হার লিপস টু গ্যাদার স্কুইজিং ব্যাক ইমোশন এবং এটা স্কুইজিং মানে কি স্কুইজিং মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে মানে চেপে রাখা ঠিক আছে মানে তার যে ইমোশনটা যে একটা কাঁদো কাঁদো একটা ইমোশন সেটাকে কিনে সে কি কী করলো স্কুইজিং করার চেষ্টা করলো মানে কি চেপ চেপে রাখার একটা চেষ্টা করলো ঠিক আছে মানে তাদের সামনে সেটাকে প্রকাশ করতে চাইল না মিসেস থার্লো ইটস অ্যাবাউট দ্য বয়েজ আই কেম আমি এখানে এসছি শুধুমাত্র আমার বয়েজদের জন্য আমার দুই সানের জন্য দ্য বয়েজ দ্য দ্য ব্রাদার লুক টাপ তারপর ব্রাদার দেখলো স্কেয়ার্ড অ্যাফ্রেশ তারপরে একটু ভীত সন্ত্রস্ত হলো হি অ্যান্ড দে আই ডিড নট নো হোয়েদার ইউ উড হ্যাভ ইউ উড হ্যাভ দেম হিয়ার শি সেইড আই ডোন্ট নো আমি জানি না তুমি তাদের এখানে এখানে মিসেস থালো তার ব্রা দুই ছেলেকে নিয়ে এসছে মানে দুই ছেলের বিষয়ে বলতে এসছে মিসে তার ব্রাদারের কাছে তাদেরকে এখানে রাখার জন্য তাই বলছে কি আই ডোন্ট নো হোয়েদার ইউ উড হ্যাভ দেম হিয়ার শি সেট সে বললো আমি জানি না তুমি তাদেরকে এখানে রাখবে কি না টিল ইটস ব্লোড ওভার ব্লোড ওভার মানে এখানে মানে যে অ্যাকচুয়ালি যে ঘটনাটা ঘটছে মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি না যে ঝড় উঠেছে ঝড়টা এই যে ঝড়টা মানে তাদের সংসারে যে ঝড়টা উঠেছে যে একটা খারাপ ইন্ডিকেশান উঠছে যে যেটা ঝড় উঠেছে বলছে সেই ঝড়টা থামা অবধি যতক্ষণ না ঝড়টা শেষ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তুমি তাদেরকে এখানে রেখে দাও তাই বলছে কি টিল ইটস ব্লোড ওভার যতক্ষণে সেই ঝড়টা থামছে ঠিক আছে টিল দ্য ফাইন্ড থার্ল যতক্ষণ না তারা মিস্টার থার্লোকে খুঁজে পাচ্ছে টিল থিংস আর স্ট্রেইট অ্যান্ড আউট স্ট্রেইন্ট অ্যান্ড স্ট্রেইট অ্যান্ড আউট মানে যতক্ষণ না এই সব বিষয় ঠিক হয়ে যাচ্ছে ওকে স্ট্রেইন্ট অ্যান্ড আউট মানে সোজা হয়ে যাওয়া মানে এখানে যেন এই যতক্ষণ না এই বিষয়টি ঠিক হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ এখানে তুমি তাদেরকে রেখে রেখে দাও দে সরি দেন দে এইন্ট ফাউন্ড হিম তারপরে এটা মিসেস থার্লোর ব্রাদার বলছে বলছে তারপরে তারা তাকে খুঁজে পায়নি মানে পুলিশম্যানরা তাকে খুঁজে পায়নি জিজ্ঞাস করছে নো হি ইজ সরি হি হ্যাজ ডান আ বাঙ্ক বাঙ্ক মানে পালিয়ে যাওয়া না সে পালিয়ে গেছে দে সে অ্যাজ সুন অ্যাজ দে ফাইন্ড হিম আই শ্যাল গিট দ্য মানি তারা বলেছে যে যত তাড়াতাড়ি তারা তাকে ধরবে তার কাছ থেকে কিন্তু সেই মানির খোঁজটাও পাওয়া যাবে 
Yes, the brother said. Ha ha. Thik. Well, uh, we will have uh, we will have them here. Thik achha. Amra mane tar doi san ke ekhane rekhe de varjono rajhi holo Mrs. Thalor brother. She stayed a little longer. Mrs. Thalor tar pare kichu kun thaklo. Telling the story, Dali tar pare bishanno ta shonge puro story ta puro ghatona ta bollo kibabe Mr. Thalor uh, mane kibabe badi eshilo kibabe police shonge tar dekha holo. Thik achha kibabe badi the eshe mane behave korte chilo kemon log shobi bollo and flatly to the scared peers and flatly mane Dali and flatly mane puro ghatona ta bollo shoje shorok bhabe. To the scared peers of eyes across the table and to the old shrill eyes enlarge i sorry interact because they could not understand to the scared uh, to the scared peers of eyes across the table mane table er pashe tar je dada and mane mrs thalor brother ebong tar boudi chilo tader sei scared peers mane sei tar sei dadar sei eyes gulo age amra dekhechi je scared hoye chilo tar dada khobor ta shonar pore to tar sei scared peers of eyes mane tar sei dadar chokher bichchondrosto chokher dike takiye sei golpo ta puro golpo ta bollo and to the old shrill eyes ebong tar pore sei old shrill eyes tikhno sei chokher dikeo kintu takalo mane ki ekhane old shrill eyes kar ache এখানে ওল্ড শিল আইস কিন্তু আছে মিসেস থাল্লোর মায়ের ঠিক আছে তো মানে সেই বৃদ্ধ মহিলার দিকেও তাকিয়ে সেই গল্পটা বলল তারপরে কি দেখলো এন র্যাক্ট এন র্যাক্ট বিকজ দ্য কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড এবং সেই শ্রিল আইজের দিকে তাকিয়ে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো এন র্যাক্ট বিকজ দ্য কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড এবং তার সেই শ্রিল আইসগুলো এন র্যাক্ট মানে রাগন্বিত ছিল বিকজ দ্য কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড কারণ দে মানে এখানে আইস তা কারণ সেই আইসগুলো বুঝতে পারছিল না মানে তার মা বুঝতে পারছিল না যে অ্যাকচুয়ালি কী ঘটেছে তার মা তো তার মাকে বলা হয়েছে যে কি তার ছেলেরা নাকি স্কলারশিপ পেয়েছে ছেলেদের মধ্যে একজন তাই সেই গল্পটা এখানে বলতে চাইছে কিন্তু তার মা বুঝতে পারছে যে অন্য কিছু একটা ঘটেছে বাট কী ঘটেছে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছিল না তাই সে কিনা একটু কি এন র্যাক্ট মানে রাগন্বিত হলো regarding her from the fireplace an hour after she had arrived ebong an hour after she had arrived ebong she ashar ek ghonta por she got up to go tar pore she chole jabe bole uthlo thik ache her brother said tar brother bollo let me run you back let me run you back in the car বলছে চলো আমি তোমাকে কারে করে পৌঁছে দিচ্ছি আই গট আ কার নাও আমার এখন একটা কার আছে হ্যাড ইট থ্রি অর ফোর মান্থস আমি এটা তিন থেকে চার মাস আগে কিনেছি আই উইল রান ইউ ব্যাক আমি তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসবো তো মিসেস থাললো সেই একই কথা বলে নো আই গট মাই বাইক হি সে সে বললো না আমার বাইক আছে ঠিক আছে শি পোস্ট শি পোস্ট দ্য বাইসাইকেল হোম ইন দ্য ডাকনেস সে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বাইসাইকেলটাকে পোস্ট করে নিয়ে আসলো অ্যাট হোম বাড়িতে ইন দ্য কিচেন এবং বাড়িতে সে কিচেনের মধ্যে দ্য টু বয়েজ ওয়ার মেকিং এ র্যাবিট হাচ এবং বাড়ি এসে কিচেনের মধ্যে ঢুকে দেখলো দ্য টু বয়েজ ওয়ার মেকিং এ র্যাবিট হাচ র্যাবিট হাচ হাচ মানে হচ্ছে ঘর ঠিক আছে হাচ মানে ঘর র্যাবিট হাচ মানে খরগোশের ঘর বানিয়েছে তারা ঠিক আছে মানে বানাচ্ছে মিসেস তালো বাড়ি এসে দেখে তারা একটা কি র্যাবিট হ্যাচ বানিয়েছে ঘর বানিয়েছে হাচ মানে এখানে ঘর সি স she saw that they had something of her brother's zeal for handling wood ebong she she saw that they had something of her brother's zeal ebong mrs thallo seta ke dekhe mone she mrs thallo mone korlo je tar sei dui saner modhe tar brother er zeal ta jeno ache tar brother er zeal mane hocche tar brother er je adorsho je agroho mane tar brother er je agroho ও তার সেই দুই সানের মধ্যেও যেন তার সেই ব্রাদারের যে আদর্শ জাগ্রহ আছে তার দুই সানের মধ্যেও সেটা আসে এটা মিসেস থাল্লোর মনে হলো ঠিক আছে মিসেস থাল্লোর সেটা দেখে মানে তার দু তার যে দুই সান র্যাবিট হ্যাটস বানিয়েছে সেটা দেখে যেহেতু মিসেস থাল্লোর ব্রাদার কার্পেন্টার তো সে দেখে যে ভাব যে তা বলছে তার সেই দুই সানের মধ্যে তার ব্রাদারের মতো জিল আছে জিল মানে অ্যাকচুয়ালি আদর্শ ঠিক আছে তো তার সেই ব্রাদারের আদর্শ আছে তাদের মধ্যে মানে কর্মক্ষমতা আছে ফর হ্যান্ডলিং উড মানে কাঠ দিয়ে তৈরি যে তার ব্রাদারের যে হাতের কাজ কাঠের কাজ কার্পেন্টার তো সেরকম তাদের মধ্যে একটা আছে বিষয় সি সি স দ্যাট দে আর গোয়িং টু হিম উড বি আ গুড থিং সে ভাবলো সে দেখলো যে তারা যদি তার ভাইয়ের কাছে যায় তার ব্রাদারের কাছে যায় তাহলে এটা কী হবে উড বি গুড থিং সেটা ভালোই হবে হি ওয়াজ আ ম্যান হু হ্যাড গট অন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হি ওয়াজ আ ম্যান মিসেস থাল্লোস ব্রাদার ওয়াজ আ ম্যান হু হ্যাড গট অন 
ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হুয়ার গট অন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে কি সে নিজের প্রচেষ্টায় আজকে কি একটা জায়গায় পৌঁছেছে তার ব্রাদার সেটাই বলছে মানে এই পৃথিবীতে সেই একজন যে নিজের প্রচেষ্টায় নিজের ক্ষমতায় নিজের উদ্যোগে একটা জায়গায় পৌঁছেছে ঠিক আছে সি জাজ হিম বাই দ্য কার এবং তাকে মিসেস থালো কীভাবে জাজ করলো যে সে একটা জায়গায় পৌঁছেছে সেটা মিসেস থালো কীভাবে জাজ করলো জাজ হিম বাই দ্য কার কার দেখে তাকে জাজ করলো ঠিক আছে দ্য হোয়াইট পেন্টেড হাউস দ্য হোয়াইট পেন্টেড বাড়িটি দেখে জাজ করলো দ্য ইলেকট্রিক লাইট দেখে জাজ করলো দ্য স্পটলেস কোকো ম্যাটিং এবং স্পটলেস কোকো ম্যাটিং যে কোকো ম্যাটিংটি ছিল মানে আগেই বলেছি যে নারকেল ছিবড়া দিয়ে তৈরি হয় কোকো যে ম্যাটিংটা সেটাই এবং সেটা কি স্পটলেস মানে তার মধ্যে কোনো স্পট নেই বাট আমরা কিন্তু দেখেছি যে মিসেস থার্লো সেখানে গিয়ে সেই কোকো ম্যাটিংয়ের মধ্যে কিন্তু স্পট ফেলে দিয়েছিল এবং যেটাকে বলা হয়েছে কি ভার্জিন কি একটা যেরকম ছিল যে ভার্জিন কোকো ম্যাটিং এরকম কি একটা ছিল আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি তো যাই হোক স্পটলেস কোকো ম্যাটিংয়ে কিন্তু মিসেস থার্লেস স্পট ফেলে দিয়েছিল ওকে তো এইগুলো দেখেই সে তার ব্রাদারকে কিন্তু জাজ করেছে শি স দ্য বয়েজ উইথ ডিপ বাট ইনএক্সপ্রেসিবল প্রাইড শি স দ্য বয়েজ সে বয়েজের দিকে দেখলো উইথ ডিপ গভীরভাবে বাট ইনএক্সপ্রেসিবল বাট ইনএক্সপ্রেসিবল প্রাইড মানে ইনএক্সপ্রেসিবল মানে কি অবর্ণনীয় কিন্তু দেখে একটা অবর্ণনীয় একটা প্রাইড একটা গর্ব কিন্তু সে অনুভব করলো গোয়িং টু দ্য সেম হাইট বিয়ন্ড ইট এবং সে ভাবতে লাগলো যে তারাও একদিন তার ভাইয়ের মতো একটা লেভেল এখানে হাইট বলতে লেভেল একটা লেভেলে পৌঁছাবে ঠিক আছে এটা মিসেস থার্লো ভাবতে লাগলো কখন ভাবতে লাগলো তার ব্রাদ তার দুই সান যখন একটা র্যাবিট হ্যাটচ বানিয়ে এসে সেটা দেখে সে কিন্তু এগুলো ভাবতে লাগলো ড্যাট এন্ট বিন হোম দ্য সেট দে মিনস মিসেস থার্লোস টু সান তারা জিজ্ঞাসা করলো যে বাবা বাড়িতে আসেনি শি টোল্ড দেম দেয়া শি টোল্ড দেম দেয়ার হ্যাড বিন আ লিটল ট্রাভেল সে বলল যে না একটা সমস্যা আছে ছোটোখাটো একটা সমস্যা আছে তাই জন্য তোমার তোমাদের বাবা আজকে বাড়িতে আসতে পারেনি দে থিঙ্ক ইউর ড্যাড টুক সাম মানি দে থিঙ্ক এখানে দে বলতে সেই পুলিশম্যানদের কথা ঠিক আছে পুলিশম্যান থিঙ্ক ইউর ফাদার ইউর ড্যাড টুক সাম মানি পুলিশম্যানরা মনে করছে যে তোমার বাবা কিছু টাকা নিয়েছে কিছু টাকা চুরি করেছে এরকম একটা বিষয় তো তাই একটা লিটল প্রবলেম আছে লিটল ট্রাভেল আছে সেই জন্য বাড়ি আসতে পারেনি শি এক্সপ্লেন হাউ ইট উড বি বেটার ফর দেম অ্যান্ড ফর হার ইফ দে ওয়েন্ট টু স্টে উইথ হার ব্রাদার তারপরে মিসেস থার্লো তার দুই সানের কাছে কি এক্সপ্লেন করলো যে ইট উড বি বেটার ইট উড বি বেটার ফর দেম অ্যান্ড ফর হার এটা তার জন্য এবং তার দুই সানের জন্যই বেটার হবে ইফ দে ওয়েন্ট টু স্টে উইথ হার ব্রাদার যদি তার সেই দুই সান তার ব্রাদারের সঙ্গে থাকে থাকতে যা মানে থাকতে যেতে রাজি হয় তাহলে এটা তার জন্যও ভালো তার দুই সানের জন্যও বেটার হবে গিট ইট গিট ইট বেড নাও তোমরা এখন বেড়ে যাও অ্যান্ড আই উইল গেট ইউর থিংস প্যাকেট এবং আমি তোমাদের থিংস জিনিসপত্রগুলো কি প্যাকেট করা প্যাকেট করে দেবো ওকে ইউ মিন উই গট ইউ মিন উই গট আ গো অ্যান্ড লিভ দিয়ার তার দুই সান জিজ্ঞাসা করছে প্রশ্ন করছে তার মায়াকে প্রশ্ন করছে যে ইউ মিন উই গো আ গো অ্যান্ড লিভ দেয়ার তোমার তুমি বলতে যাচ্ছ যে আমরা সেখানে যাব এবং সেখানে গিয়ে থাকব ফর আ বিট শি সে মিসেস আল্লো বলল কয়েকদিনের জন্য কিছু দিনের জন্য দি ওয়ার এক্সাইটেড এবং তারা এটা শুনে এক্সাইটেড হয়ে পড়ল কেন এক্সাইটেড হবে না কেন অবশ্যই এক্সাইটেড মামার বাড়ি যেতে কেনা পছন্দ করে ওকে তো যারা তারা মামার বাড়ি যাবে এটা শুনে একটু এক্সাইটমেন্ট তাদের মধ্যে দেখা গেল উই কুড প্লেন দ্য উড ফর দ্য র্যাবিট হার্চ দে সেই মেক আ প্রপার জব অফ ইট তারা কি বললো সেটা শুনে উই কুড প্লেন দ্য উড ফর দ্য র্যাবিট হার্চ তার মামা যেহেতু কার্পেন্টার কাঠের কাজ করে তাই কি বলছে বলছে মামা যে র্যাবিট হ্যাটসগুলো তৈরি হয় বা কাঠের যে যেসব জিনিসপত্রগুলো তৈরি হয় সেগুলো কি উই কুড প্লেন দ্য উড আমরা সেই উডগুলোকে প্লেন করে দেবো ফর দ্য র্যাবিট হার্চ র্যাবিট হার্চের জন্য দে সেই তারা বলল মেক এ প্রপার জব অফ ইট এবং সেটা একটা প্রপার জব হবে আমাদের জন্য ওকে তো এখানে শেষ করছি আপনাদের আজকের ভিডিও আমাদের যে পাঁচটা ভাগে শর্ট স্টোরিটি ভাগ আছে তার কিন্তু তিনটে ভাগ অলরেডি কমপ্লিট আমরা নেক্সট এখান থেকে শুরু করব পার্ট নাম্বার ফোর তো যারা ভিডিওটি দেখেছে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও কমেন্ট করো কোনো ডাউট থাকলে কোনো কমেন্ট করো ভিডিওটি কেমন হলে সেটাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ঠিক আছে একটা কমেন্ট লাইক করলে একটু মোটিভেট হয় ভিডিওগুলো মোটিভেশান একটু পেলে একটু মোটিভেট হলে ভিডিওগুলো ভালোভাবে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারবো দ্যাটস এনাফ ওকে তো এই জন্যই বলছি একটা লাইক করে দিও অবশ্যই কমেন্ট করে দিও চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো বেলাইকানে প্রেস করো আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের প্রসঙ্গ ধন্যবাদ শেষ করছে আমাদের আজকের
আরেকটা কথা যে আজ একটু ভিডিওটাই তাড়াতাড়ি পড়ালাম মনে হচ্ছে সেরকমটাই মনে হচ্ছে একটু না তাড়াতাড়ি না পড়ালেও হচ্ছে না কারণ এখন অনেকটাই টেক্সট বাকি আছে ওকে তো একটু এটা সেরা মানিয়ে নিও অবশ্যই ঠিক আছে